ஜெய் குருதேவ் இயல் இரண்டு பாடம் நீரையமையாது உலகு உரைநடை இயல் இரண்டில் இருக்கிற எல்லா பாடங்களுமே நீரோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி தான் நமக்கு கூறுது இப்போ நீரின்றி அமையாத உலகம் அப்படின்னா இந்த உலகமானது நீரால் இயங்கக்கூடியது இந்த நீர் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகம் என்ன பண்ண முடியாது இயங்க முடியாது நம்ம உலகமே மூன்று பக்கம் நீராலும் ஒரு பக்கம் நிலத்தாலும் ஆனது அப்படிப்பட்ட நீர் இல்லையால் இல்லை என்றால் இந்த உலகம் இயங்காது ஸோ இந்த பாடம் நமக்கு எதை உணர்த்துது அப்படின்னா நீர் மேலாண்மை தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு செமினார் போல் இந்த பாடம் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ நீர் மேலாண்மைனா ஆமினா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு தண்ணீரும் அதாவது தமிழக மக்களும் தண்ணீரும் மாணவர் முகிலன் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் மாணவர் மெர்சி இந்த மூணு பேரும் இந்த ஆளுக்கு ஒரு தலைப்பில் பேசுவதாக இந்த பாடம் நமக்கு அமைந்துள்ளது ஸோ இந்த பாடத்துடைய தலைமை உரை யார் சொல்கிறா அப்படின்னா மாணவர் வெண்மதி ஸோ வெண்மதி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அதாவது திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா வான் சிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரத்தில் மலையை புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறாரு அதே போல் சிலப்பதிகாரத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இளங்கோவடிகள் வந்து மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்ற இயற்கை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோவடிகளையும் வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குவதாக அந்த பாடம் அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இயற்கை வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றியமையை குறித்த எல்லோரும் சிந்திக்கவே ஏற்பாடு இந்த செமினார் இந்த பாடம் நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதாவது இந்த செமினார் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா தண்ணீரின் இன்றியமையாமை குறித்து எல்லோரும் சிந்திக்கவே இந்த ஏற்பாடு நீரின்று அமையாத உலகம் என்னும் தம் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடித்தளம் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கின்ற மழையின் அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மழை வழங்கிய நீரை இத்தகைய நீர்நிலைகளே பாதுகாத்து தருகின்றன ஸோ வந்து காலத்துக்கு ஏற்ப வந்து ஒரு ஆண்டு மழை அதிகமாக இருக்கலாம் ஒரு ஆண்டு மழை கம்மியாக இருக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீர்நிலைகளை வெட்டி நீரை வந்து நம்ம சேமித்து வச்சுக்கணும் மழையே பயிர் கூட்டமும் உயிர் கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணை புரிகின்றது மழை இருந்தால் மட்டும்தான் பயிர்கள் செழிக்க முடியும் அப்படி பயிர்கள் செழிச்சால் மட்டும்தான் மனிதர்கள் உயிர் வாழ முடியும் மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன என்று மாங்குடி மருதனார் கூறியதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இக்கருத்தரங்கம் நீரை பற்றி ஆக்கம் நிறைந்த சிந்தனைகளை முன்வைக்க இருக்கின்றது முதல் கருத்தாளராக நண்பர் ஆமினா அவர்களை நீர் மேலாண்மை எனும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த அழைக்கிறேன் அப்போ ஆமினா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா நீர் மேலாண்மை அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேசுகிறா மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறைவிடம் இவற்றில் முதல் இரண்டும் வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை ஸோ ஒரு மனிதன் வாழணும் அப்படின்னா அவனுக்கு உணவு உடை மூணுமே முக்கியமானதாக இருக்கு இந்த உணவும் உடையும் எதை நம்பி இருக்கு அப்படின்னா வேளாண்மையை நம்பி இருக்கு அப்போ வேளாண்மை வளரணும் அப்படின்னா நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் வேளாண்மை செழிக்க முடியும் அதாவது மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஸோ அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் திட்டமிட்டு செய்தனர் ஸோ மழை பெய்யும் போதோ இல்லை மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் இந்த மூணு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பெரிய சிறிய நீர்நிலைகள் அதாவது பெரியனா ஏரி போல் சின்னது அப்படின்னா குளம் குட்டை போல் அமைச்சு அந்த தண்ணியை நம்ம சேகரித்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் நில அமை பலம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்தனர் இதில் ஏரிகளும் குளங்களும் பாசனத்திற்கான எளிய வடிவங்களாக பெரும் அளவில் பயன்பட்டன ஸோ ஒவ்வொரு நில அமைப்பு அப்படின்னா நம்மளுடைய பகுதி வந்து கரிசல் மண் இதே வந்து நம்ம ஜெயங்கொண்டம் அரியலூர் போனோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் வந்து செம்மண் சைடாக இருக்கும் ஸோ அந்த நில அமைப்புக்கு ஏற்ப மண் வளத்துக்கு ஏற்ப மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அவங்க நீர்நிலைகளை அமைச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பாசனத்திற்கான எளிய வடிவங்களாக பெரும் அளவில் பயன்பட்டன பாண்டிய மண்டலத்தின் நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்றும் அழைப்பர் கம்மா என்பது கம்மா என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு என்றும் மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி என்றும் பெயரிட்டனர் ஸோ அப்போ உரை கிணறு ஊருணினா என்ன அப்படின்னா கிணறு போல வெட்டி களிமண்ணால் ரவுண்டாக செஞ்சு அதை நெருப்பில் சுட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ அதாவது செப்டி டேங்குக்கு நம்ம ரவுண்டு உரையாக இறக்கணும் இல்லையா அதே போல் இறக்கி பயன்படுத்துனாங்க அப்போ உரை கிணறு அப்படின்னா சாதாரண பயன்பாடு குளிக்கிறது துணி துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் பயன்படுற தண்ணி அதே பருகு நீர் உள்ள கிணற்றுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஊருணி அப்படின்னு பெயர் சூட்டியுள்ளனர் தமிழக வரலாற்றில் பல நூ பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால் சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கலனையே விரிவான பாசன திட்டம் இருந்துள்ளது கலனியின் நீளம் ஆயிரத்தி எண்பது அடியா
கரிகால சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு சோழ மன்னனால் கட்டப்பட்டது கல்லணை ஸோ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அது கட்டினாலும் இன்னைக்கும் அது எந்த ஒரு சிதைவும் இல்லாமல் கட்டுமான பணியில் சிறந்து இருப்பது நம்மளுடைய தமிழருடைய கட்டுமான பணியை காமிக்குது நம்மளுடைய கட்டடக்கலைக்கு வந்து சிறந்த உதாரணமாகவும் எடுத்துக்காட்டவும் சிறப்பாக இருக்கிறதா நம்ம கல்லணையை கூறலாம் ஸோ மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிலர் காடும் உடையது அரண் எனும் குரட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த அரண்களுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகிறார் திருவள்ளுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே எனும் சங்கப் பாடல் நீரின் இன்றியமையாமையை எடுத்துரைக்கின்றது இவ்வாறு தமிழ் தமிழர்கள் தண்ணீரில் தேவையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நீர் மேலாண்மை அருகில் கட்டமைத்தனர் அவற்றை இன்றைய கால சூழலுக்கு ஏற்ப வலப்படுத்துவது நம் அனை ஆகும் நன்றி வணக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அர அது அரங்க தலைவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியை நெறிப்படுத்துவதே நீர் மேலாண்மை என்பதை கருத்தாளத்துடன் சிறப்பாக விளக்கினார் அப் இப்போது கேள்வி நேரம் பார்வையாளர்கள் வினாக்களை எழுப்பலாம் ஸோ கலந்துரையாடு அதுக்கப்புறமா யார் வராங்க அப்படின்னா தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் முகிலன் அப்படிங்கிற ஒரு மாணவர் பேச வர இருப்பார் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதி மிகுதி தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காது என்ற சொல் வழக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கிற சொல் வழக்கு என்ன அப்படின்னா தண்ணீரை வந்து நீரை வந்து தெய்வமாக எல்லாருமே கும்பிட்றாங்க எடுத்துக்காட்டு காவேரி வைகை இவங்களாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நவ கண்ணிகளாக ஒரு ஒன்பது ஆறுகளை வந்து ஒன்பது கண்ணிகளாக பாவித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாமியாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நீர் அப்படிங்கிறது இயற்கையில் நம்ம வழிபடக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறது அப்போ தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காது அப்படின்னு நம்ம நம்ம மக்களிடையே ஒரு சொல் வழக்கு காணப்படுகிறது தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்பார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர் குளித்தல் என்ற சொல்லை குறித்து கூறும் கருத்துக்கள் நமக்கு புதிய சிந்தனைகளை தருகின்றன ஸோ குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதல்ல பொருள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா குளிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா நம்ம மேலே அழுக்காக இருந்ததுன்னா அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு தான் பேர் தான் குளித்தல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த பரமசிவன் அப்படிங்கிறவர் என்ன பொருள் தரார் அப்படின்னா சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதன் பொருளாகும் குளிர்த்தல் என்பது குளித்தல் என்று ஆயிற்று என்பது அவரது விளக்கம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் தெய்வ சிலைகளை குளிர்க்க குளிக்க வைப்பதே திருமஞ்சனம் ஆடல் என்று கூறுவர் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு இப்போ சிற்றிலக்கியம்னா என்ன அப்படின்னா பேரிலக்கியம் சிற்றிலக்கியம் ரெண்டாக பிரிப்போம் தமிழில் தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான சிற்றிலக்கியங்கள் காணப்படுகிறது அதாவது பிள்ளை தமிழ் தூது உலா கலிங்கத்து பரணி இப்போலாம் நமக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு வகையாக தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான சிற்றிலக்கியம் இருக்குது அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று தான் பிள்ளை தமிழ் இந்த பிள்ளை தமிழை பத்து பத்து பருவமாக நம்ம பிரிப்போம் மொத்தமாக பிள்ளை தமிழில் எத்தனை பருவம் இருக்குன்னா பத்து அதாவது காப்பு செங்கீரை முத்தம் வருகை அம்புலி சிற்றில் சிறுவரை சிறிதேனு பிரிப்போம் இல்லையா இதெல்லாம் நீராடல் அப்படிங்கிற ஒரு பொரு பருவமும் காணப்படுது நாட்டுப்புற தெய்வ கோவில்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன ஸோ இப்போ சாமி வந்துட்டு கிராமப்புறங்களில் யாருக்காவது சாமி வந்துட்டுனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மஞ்சள் தண்ணியை கொடுப்பாங்க அதை குடிச்சிட்டு குடித்தாக்கா சாமி இறங்கிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மஞ்சள் தண்ணியை குடித்தாக்கா அந்த சாமி இறங்கிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்புறம் சில பேருக்கு சூடம் கொடுப்பாங்க அந்த சூடத்தை முழுங்கிட்டால் சாமி இறங்கிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் நம்மளுடைய கிராமப்புற மக்களிடையே காணப்படுகிறது திருமணமான பின் கடலாடுதல் என்னும் வழக்கமும் தமிழகத்தில் நிலவுகிறது இறப்பு சடங்கிலும் உடலை நீராட்டுவதற்காக நீர் மாலை எடுத்து வருதல் என்பதும் நடைமுறையில் உள்ளது இந்த நீர் மாலை அப்படின்னா இறந்தவங்க வீட்டில் இறந்தவங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களாம் போய் கொஞ்சமாக தண்ணி கொண்டு வந்து அவங்கள குளிப்பாற்ற பழக்கம் இன்னைக்கு நம்மள்கிட்ட காணப்படுகிறது அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகி விட்டதா என்று கேட்பது வழக்கம் ஸோ இப்போ யாருக்காவது அம்மை போட்டுட்டு அப்படின்னா அம்மை போன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாதாரண தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் வேப்பில போட்டு ஃபஸ்ட்டு மொதல் தண்ணி ஊற்றுறேன் ரெண்டாவது தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகி விட்டதா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறது நம்மளுடைய இன்னமும் நம்ம மக்களிடையே காணப்படுகிறது சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தனர் சனி நீராடு என்பது அவையாரின் வாக்கு ஸோ அவையார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய ஆத்திச்சூடியில் வந்து சனி நீராடுனே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து வார வாரம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது வழக்கம் அதிகாலையில் விவசாயம் நிலத்தி இருக்கு அதாவது விவசாய விவசாய நிலத்தி இருக்கு உழைக்க செய்வோர்
ஸோ இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்திலும் தண்ணீர் முக்கிய முக்கிய பங்காற்றுகிறது நன்றி வணக்கம் ஸோ அடுத்த அரங்க தலைவர் வந்து அடுத்து வந்து யார் பேச வரா அப்படின்னா மெர்சி வந்து இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச வரா இப்போ திட்பமும் நுட்பமும் இது என்ன அப்படின்னா சோழர் கால கும்ளி தும்பு அதாவது என்ன இதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா மழை காலத்தில் ஏறி நிரம்பிட்டு அப்படின்னா நீந்துவதில் வல்லவரான ஒரு தண்ணீருக்குள் சென்று களிமுகத்தை அடைந்து குமிழி தும்பை மேலே தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேலே இருக்கும் நீரோடி துளையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேர் ஓடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் இதனால் தூர் வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதுக்கான குமிழி தும்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வரைபடத்தை பாரு ஸோ தூம்பு தண்ணீர் போகும் வழி இது கீழே வந்து தண்ணீர் வெளியேறும் அமைப்பு தூம்பு மரச்சக்கை துளை இப்படிதான் இருக்கும் கும்ளி தூம்பு ஸோ ஏரியில் தண்ணி நோம்பிட்டுனா கீழே போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கும்ளி தூம்பை எடுத்து விடுவாங்க அப்போ கீழே உள்ளதில் சேர் போகும் மேலே உள்ள துளையிலேருந்து தண்ணீர் போகிறதுனால நம்ம ஏரி அப்பப்போ தூர்வாருங்கிற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் வளர்ந்தோங்கிய இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீரின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியது இன்றையமையாததாகும் உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகளில் நிலத்தடி நீர்வளம் குறைந்து வருகின்றது குறிப்பாக நமது நாட்டில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடி வரை ஆள் குழாய்கள் இறக்கியும் நீர் கிட்டவில்லை சிறு நகரங்களிலும் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வியல் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரிக்கிறது குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கும் அவலம் தொடரும் நிலையை மாற்றியமைக்க திட்டமிட வேண்டியது உடனடி தேவையாகும் ஆண்டுதோறும் பெய்கின்ற மழை பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழை நீரை தேக்கி வைத்து பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஊர்தோறும் ஏரிகளை உருவாக்கினர் நம் முன்னோர் அவற்றை தூர்வாரி முறையாக பராமரிப்பு பணிகளை செய்தல் வேண்டும் இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மழை காலத்திற்கு முன்பே செய்ய வேண்டும் இயற்கை நமக்கு தரும் தண்ணீர் கொடையை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவதை நீர் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் சிறந்த வழியாகும் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் அப்போ நீர் பற்றாக்குறை வந்து போக்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மழை பெய்கிற காலத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த மழை நீரை வீணாடிக்காம அது பயன்படுற வகையில் ஏரியோ குளமோ அமைத்து அந்த நீரை என்ன பண்ணிடணும்னா சேகரித்து வச்சிடணும் அப்படி சேகரித்து வட்டா வச்சால் மட்டும்தான் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய நீர் பிரச்சனையை தீக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழியாக காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ நம்ம சில பகுதிகளில் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவோம் அப்போ தமிழகத்தின் நீர்நிலை பெயர்களும் விளக்கமும் அகலி அப்படின்னா கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்து அமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அருவி மலை முகட்டு தேக்க நீர் குத்திட்டு குதிப்பது ஆளி கிணறு கடல் அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு ஆறுனா பெருகி ஓடும் நதி இளஞ்சினா பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம் உரை கிணறு மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடும்மன் வளையமிட்ட கிணறு ஊரணி மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலை ஊற்று அடியில் இருந்து நீர் ஊறுவது ஏரி வேளாண்மை பாசன நீர் தேக்கம் கட்டு கிணறுனா சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு கடல்னா சமுத்திரம் கண்மாய் அப்படின்னா பாண்டி மண்டலத்திற்கு ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் குண்டம்னா சிறிதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை குண்டுனா குளிப்பதற்கேற்ற சிறு குளம் குமிழி கூற்று அப்படின்னா ஊற்று குமிழி ஊற்றுனா அடிநிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று கூவல் உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை கேணி அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு சிறைனா தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர்நிலை இங்கே வந்து இந்த ஜெயில் அந்த அறை இருக்கும் இல்லையா அந்த சிறையெல்லாம் இல்லை புனர்குளம்னா நீர்வரத்து மழையின்றி மழைநீரையே கொண்டு குளிக்கும் நீர்நிலை பூட்டை கிணறுனா கமலை நீர் பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு ஸோ இந்த மூன்று பேரும் சொன்ன இந்த நீர் மேலாண்மை சரியா நீர் மேலாண்மை தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் ஸோ நீர் மேலாண்மை தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் இந்த மூன்று தலைப்பில் கூறப்பட்ட எல்லா செய்தியுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சற்று யோசித்து பார்க்கணும் உலகின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படை தேவையாக உள்ள தண்ணீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கண்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் குளம் ஏரி கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் உருவாக்குதல் வேண்டும் பணம் கொடுத்தால் உணவை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என மேலோட்டமான கருத்தோட்டத்தை மாற்றிக்கொள்வோம் உணர்வு ஏன்னா உணவு உற்பத்தி செய்யணும்னா அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நீர் தேவைப்படுது அது மட்டுமின்றி நீரே உணவாகவும் இருக்கிறது என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவுமலை என்ற வள்ளுவர் கூறியுள்ளதை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவோம் 
அடுத்த உலக போர் ஒன்று உருவானால் அது தண்ணீருக்காக தான் உருவாகும் என்னும் நிலைமைக்கு முடிவுரை எழுத்துவோம் நன்றி வணக்கம் ஸோ யார் இவர் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது யார் அப்படின்னா ஜான் பென்னிகுவிக்கு ஒரு பேர் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றின் விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் உதவும் முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டியவர் ஸோ இவர் தான் வந்து முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டியவர் ஸோ இவருடைய பெயர் தான் வந்து ஜான் பென்னிகுவிக் நம்ம லிங்கா படம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த லிங்கா கான்செப்டே இந்த இவரோட கதையை வச்சு தான் ஸோ ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வைகை வடி நிலப்பரப்பில் மலை பொய்த்தும் பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் அதாவது பொய்த்துனா பெய்யாமல் இருக்கிறது ஏற்பட்டதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழை நீர் பெரியாற்றில் ஓடி வீணாக கடலில் கலப்பதை அறிந்த இவர் அங்கு ஒரு அணை கட்ட முடிவு செய்தார் கட்டுமானத்தின் போது இடையில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க ஆங்கிலேய அரசு மறுத்தபோது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டி முடித்தார் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அப்பகுதி மக்கள் தம் குழந்தைகளுக்கு பெண்ணிக்குவிக்கு என பெயர் சூட்டும் வழக்கம் இன்று உள்ளது ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டை நம்ம யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ திருச்சியில் இருக்கிற இருக்கக்கூடிய பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து தேர்வு கட்டுப்பாட்டு நிறையாளர் வந்து குபேந்திரன் இல்லையா அந்த குபேந்திரன் அந்த பேராசிரியோட மகனுக்கு தன்னுடைய மகனுக்கு என்ன பெயர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஜான் பென்னி குவி காரணம் என்ன நீருக்காக அதாவது ஒரு அணை அமைக்கிறதுக்காக தன்னுடைய சொத்த விற்று அணை கட்டியவர் இவர் தான் நம்ம யாரும் இப்படி முன்னுக்கு வர மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நீர் தான் இந்த வளங்கள் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை நீர் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகமானது இயங்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீரை வந்து அனாவசியமாக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா செலவு பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்லேயே நம்ம போர் இருக்கலாம் டேங்க் இருக்கலாம் இப்போ டேங்க் வளைஞ்சா போய் நிப்பாட்டலாம் டேப் அனாவசியமாக தோணா போய் நிப்பாட்டலாம் அடுத்தவங்களை கூட எடுத்து சொல்லலாம் அப்போ நீர் மேலாண்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தண்ணீரை வந்து வீணடிக்காமல் தண்ணியை சேகரித்தோம் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் நம்மளுடைய தலைமுறை சந்ததியினர் வருவாங்க இல்லையா அவங்க நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது என்ன பண்ணணும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவு தண்ணிய சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அந்த நாட்டை ஒரு வளமுடைய நாடாக வந்து மாற்றணும் இந்த பாடத்துக்குள்ளேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அதாவது மழை அப்படிங்கிறது இன்றியமையாதது அப்படி மழை பெய்யும் போது அந்த மழை நீரை நீரை சேகரித்து நம்ம வச்சுக்கணும் நன்றி இந்த பாலம் சம்பந்தமாக ஏதாவது நம்ம உனக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீ என்ன நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சனல் நம்பருக்கு எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம் நான் உனக்கு அதுக்கான விளக்கத்தை தரேன் நன்றி